In Brumme vind je Nico Aaldering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Het contrast is mooi, hè? Tussen die prachtige auto en tussen dat half vervallen gebouw. Prachtig. We hebben het vandaag over een uh, De Tommaso Mangusta. Het vergeten model. Die Alexandro, Alejandro heet hij eigenlijk, was een Argentijn. Hij was een Argentijnse coureur. Hij was wel eens niet zo goed als Fangio, zijn grote voorganger. Dat was ook de beste coureur ter wereld volgens mij. Die reed voor Ferrari, Maserati, Aston Martin, Jaguar, noem het maar op. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij zei, ik ga verhuizen naar Italië. Ik ga een eigen autofabriek beginnen. Hij bouwde al racewagens en in Italië begon hij met racewagens te prepareren. En uiteindelijk had hij zijn eigen fabriekje met de De Tommaso Vallalunga. Dat was een iets kleinere versie met een anderhalf liter motortje erin, een viercilinder. En die presenteerde hij op de beurs. Die dacht, die ga ik verkopen aan de grote jongens. Dat lukte dus niet. En toen is hij zelf van de ontwikkeling van deze auto begonnen. De Magusta. De vergeten auto noem ik hem. Uh, hier is dezelfde te koop. Er zijn er maar 400 van gemaakt. Maar die, de Tommaso die kwam erachter dat die verfijnde Italiaanse techniek van die Ferraris en de Maserati, daar was natuurlijk regelmatig wat mee. En hij zag die dikke Amerikanen voorbij komen, de, de GT40's, en er was eigenlijk zelden wat mee. Kijk, dat gaat dan zo. Hier ligt dan die befaamde krachtbron van Ford. Er zit een F-bak erachter, een Duitse bak. Dat doe je wel goed in Italiaan, een Duitse versnellingspak, die gaat niet kapot. Tja, wat een auto. Kijk eens, zelfs zo is hij mooi. En dan die een beetje gewaagde Italiaanse uitlaat. Hè? Traditie getrouw, gewoon vier uitlaten eruit. En die uitlaten die steken dan eventjes iets verder dan de carrosserie. Kijk, en dat maakt het nou net zo mooi. Als ze er onderuit komen, ze, je mag die Italianen zeggen, die uitlaten die moeten gezien worden. Ik ben het helemaal met ze eens. En zoals Italianen dat doen, hè? achterlichtjes van de Fiat 850. Die bestellen als gewoon weer Fiat uit het magazijn. Mag ik van u 408 lichtjes van een Fiat 850 jou, hè? Dat kan. En toch, en toch werd hij niet goed verkocht. Er zijn er maar 400 van verkocht. Terwijl zijn opvolgende Pantera veel minder mooi. Er zijn er 7000 van verkocht. Maar hij had ook een beetje een reputatie. Bij hoge snelheid werd hij gevaarlijk. Daarom denk ik dat de helft van die auto's verdwenen is. Boven de 200 kilometer, en dat kon je toen nog, je kon over de 200 kilometer rijden in 1970. Dan was je een beetje zoekerig. Hoe kan dat nou? De gewichtsverdeling was niet goed. Voor 30% gewicht, achter 70% gewicht. Ja, dat is ook wel een beetje dom, moet ik eerlijk zeggen. Dat hadden de simkaartjes vroeger ook en de Renaultjes hadden dat ook. Die gingen boven de 80 kilometer aan zochten, die, zelfs de eerste poosjes hadden het. Die waren zoekerig. Dat was de gewichtsverdeling. Maar als je raceauto's bouwt, zou je toch van geleerd moeten hebben? Hij dus niet. Dat heeft hij wel goed met de Pantera opgelost. Overigens, ze zijn gemaakt voor 1,80 meter. En ik ben 1,85. Dus je begrijpt hoe ik erin zit. Ja, dat is nou weer typisch Italiaanse arrogantie. Maakt dat ding nou in godsnaam 5 centimeter langer of groter of weet ik veel. Dat hij er verzoenlijk in kunt zitten. Maakt niks uit, hij is heel leuk. Dus echt met je kop tegen het plafond. Met je kop te vooruit. Daar hadden ze echt iets anders aan kunnen doen. Jongens, het is wat heel simpel, heel strak. Gewoon glad als een plank, zeg maar. Dat was natuurlijk ook het goedkoopste, dat begrijp ik ook nog wel. Hij heeft wel een airconditioning, dat is goed nieuws. Echt gemaakt voor de Amerikaanse markt. En dan die, die Ferrari-schakeling, zeg maar, die voorbewerkte Ferrari-schakeling, die vind ik ook wel anders mooi hoor. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dus dat rij je met 250 km per uur, omdat hij dan een beetje zit. Kijk, 
Je rijdt nu met zo'n auto misschien een keer 150, 160 voor de hand. Helemaal op. Overigens, deze versnelling is echt heel lang, dus als je heel rustig mee wil rijden, dat lukt niet, want de eerste versnelling rijdt hij al 60 of zo. Het gaat helemaal nergens over. Ha! <laughs>